Hey everyone, we're back with another reaction video and today we're gonna be checking out uh, Sindhu Musayala's death exposes Punjab's gun problem now. Yeah, so it's... after 295, the track we listened to, we wanted to know more about his story. So we found this video that talks about it and we wanted to share it with you guys so you know we can know more and then you can give us your input about it. So let's check it out. Sidhu Musewala ke hatya ne hum sab ko shock kar diya. Kuch dinon pehle Punjabi singer aur Congress leader Mansa district mein apne gaon mein perform kar rahe the aur kuch hi dinon baad May 29th ko unhe goliyon se maar diya gaya. Ye US nahi ye India hai jahan gun violence itna common nahi hai. Phir bhi jab aisa incidents hota hai tab puchne ka man karta hai. Does Punjab have a gun problem? Dekhte hain data kya kehta hai. Agar aap hamari baaton se agree karte hain to is information ko apne doston ke sath share kijiye. Sidhu Musewala ek popular Punjabi rapper the jo ek farmer family se belong karte the. उनका पूरा नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था जिन्होंने लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। ही वाज जस्ट 28। पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट में उनके गार्ड बुलेट्स वर फायर्ड ऑन हिज व्हीकल इन पंजाब से मनसा डिस्ट्रिक्ट लुक हाउ मेनी एट द बुलेट्स लुक हाउ मेनी आ दे इंटेंडेड टू किल हिम दे नो व्हाट दे वर डूइंग आई एम श्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की ही वाज जस्ट 28 पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट में उनके गाड़ियों पर गोलियां चलाई गई वो भी किसी साधारण हैंडगन से नहीं बल्कि ए एन नाइनटी फोर रशियन असोल्ट राइफल हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ ये रात के अंधेरे में नहीं शाम साढ़े पाँच बजे सबके सामने हुई घटना है पंजाब पुलिस ने पांच लोगों को इस केस में डिटेन किया और इस शूटिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी कैनेडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी ब्रार ने ली पुलिस कहती है की ये मर्डर इंटर गैंग राइवलरी की वजह ऐसी हुआ गैंग राइवरी वाला सिर्फ रैपर नहीं थे कोई पॉलिटिशियन भी थे तो उनके साथ कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी द रीजन इज मे ट्वेंटी सिक्स को पंजाब सरकार ने मूसेवाला के साथ साथ कई लोगों की सिक्योरिटी कम की थी इसमें एमएलए रिलीजियस लीडर्स रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को मिलाकर 400 से ज्यादा लोग शामिल बट ये इंसिडेंट्स हमें पंजाब की ओर और, और गहराई से देखने पर मजबूर करता है एक सवाल हमारे सामने खड़ा करता है क्या पंजाब में गन प्रॉब्लम है पंजाब में कास्ट बेस्ड वायलेंस हो तो गोलियां चलती है गैंग वॉर्स में गोलियां चलती है बंदूक की नोक पर ड्रग ट्रेड होती है भारत का सिर्फ दो परसेंट पॉपुलेशन पंजाब में रहता है लेकिन हर पांच में से एक फायर आर्म पंजाब में रजिस्टर्ड है That is 20%. हमारी होम मिनिस्ट्री कहती है कि प्राइवेट सिटीजन के पास होने वाले फायर आर्म पुलिस फोर्स हमारी होम मिनिस्ट्री कहती है कि प्राइवेट सिटीजन के पास होने वाले फायर आर्म पुलिस फोर्स से ढाई गुना ज्यादा नहीं होने चाहिए जबकि पंजाब में ऑफिशियली ही पुलिस फोर्स से पंद्रह गुना ज्यादा फायर आर्म प्राइवेट सिटीजन के पास मौजूद है 2016 की ये रिपोर्ट कहती है कि पंजाब में इन टोटल 77,000 पुलिस स्टाफ है और उनके अगेंस्ट 11 लाख फायर आर्म्स प्लस लोग एक ही लाइसेंस पर तीन तीन फायर आर्म्स खरीदते हैं लेकिन पंजाब में इतनी सारी गन्स आई कैसे थोड़ा रिवाइंड करते हैं 1980s में पंजाब एक काफी वायलेंट जगह बन चुका था जहाँ इंसर्जेंस ने उन्हें अपोज करने वाले पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट एम्प्लॉज इवन सिटीजन को डराना और मारना शुरू किया पंजाब सरकार ने फैमिलीज को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए गन लाइसेंस इशू करना स्टार्ट किया okay. एक पॉइंट के बाद जब इंसर्जेंसी कम हो गई तब घर में गन रखना सिक्योरिटी कम और स्टेटस सिंबल ज्यादा बन गया सिद्धू मूसेवाला एक फेमस रैपर थे लेकिन उन्हें भी लॉकडाउन के समय ए के कैरी करने के लिए आर्म एक्ट के अंदर बुक किया पंजाब के गानों के साथ साथ पंजाब का फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट भी काफी फेमस है पंजाब का फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर है वो इलीगल वेपन का हब बन चुका है जहाँ लोग सिर्फ डेढ़ लाख रूपए देकर मशीन गन कैश में खरीद यहाँ ऐसी गन्स उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान जैसे स्टेट में पहुँचते हैं गन्स क्या गन्स के फेक लाइसेंसेस भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग गैंग करती है सरप्राइजिंग बात यह है कि इन गैंग्स के लीडर्स जेल में कैद होते हैं लेकिन वहाँ से भी वो इन गैंग्स को ऑपरेट करते हैं पुलिस का मानना है कि ऐसी एक गैंग राइवलरी की वजह से ये कांड हुआ क्या आपको लगता है कि 28 साल के सिद्धू मूसेवाला के साथ जो हुआ वो सही था अगर नहीं तो मेरी एक रिक्वेस्ट गन कल्चर के खिलाफ आवाज उठाई सवाल पूछिए कि क्या पंजाब को इतनी सारी गन्स की जरूरत है और सरकार इन गन्स को कम करने के लिए क्या कदम उठा रही क्या हमारी मीडिया गन्स और वायलेंस कम करने में मदद कर रही है या फिर पॉप कल्चर के जरिए वही सेम ट्रेंड आगे बढ़ा रही क्यूँकी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सारी चीजें मूसेवाला के हत्या के लिए जिम्मेदार है ये सवाल सेंसिटिव है लेकिन ये सवाल जरूरी है अगर आप हमारी बातों ऐसी सहमत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए क्यूँकी बुरा लगता है जब कोई भी इंसान ऐसे वायलेंस का शिकार बने क्योंकि पंजाब के यूथ देश के लिए एक एसेट है 
वो देश की सेवा करते हैं ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं इतिहास गवाह पंजाब के यूथ के पास देश को सर्व करने की ताकत है ये हमें पता है और इस ताकत को मिटने से रोकने से मुझे पारा पड़ता Hmm. This is so sad. Hmm. But now at least we know a little bit more. And we know that the whole Punjab, the state of Punjab, they own more than all of India, uh like guns, weapons and everything. But maybe be, like they mentioned they are on the border of Pakistan. Yeah, they had pre in, um, in history they had like the urgency to protect themselves yeah, and everything yeah. and what was going on. and everyone felt like i should protect myself police cannot and our and the army cannot yeah. do uh, enough you know and uh, but is it legal or illegal uh, the gun to hold the gun in india what i've what i've understood like you can fake you can fake the car, license. The, the license and everything you can do uh, illegal things maybe the like they are already again mentioned uh, the police number are are little uh-huh. in comparison to all the aggression and uh, and activity going on and there on are there. gangs also they mentioned they traffic uh, weapon rise rise between gangs also. he mentioned that the death of uh, sindhu was because of intervention between two uh, uh, the oh. conflict between two gangs yeah two confrontation but i wonder why like in 295 Uh, he was saying that uh, people when they speak in India they get j- they get they go to prison they get jailed or they Until get killed like that's yeah. what that's what happened yeah. to him but i wonder like why gangs are making such things you know and especially to Sud- Sidu Musayala he was yeah. young he was uh, i actually don't know why but i can think of one thing like maybe every gang every mafia are controlled by even more important ah, people a religious you know? leader and politician maybe and ah, politician and, yeah yeah he you was know affiliated how with they politics. they control everything with money yeah. and they pay you to go and do uh, something like you know they know how to uh, how to map everything how yeah, to yeah. control Which, everything now like i how thought to, about it yeah because not yeah. only he was a rapper he was also an activist he was affiliated with politics so maybe because of that he was mm-hmm. like and maybe more importantly he he put the finger on the wound like you know and to into 95 like like he heard them you know by by talking about everything in it in 295 and what and they like, what they did in 295 and what well, what they did in return so i, I don't annihilate know. anyone who this like story... who does not conform Yeah, no. this has happened to Sidhu. It can happen <laughs> to a lot of. This is the second time. I'm angry. Time. I'm really angry. No, really. we are honestly, genuinely, Look. Ca- we really care about uh, Sidhu Musayala, and his story really touched us, and it made me like angry and boiled deep inside because he is young. He was, you know, uh, an image of the co- pop culture. You know, he was a great rapper, and it's so sad and it's a shame that that he this has like happened that. to him. Mm. Like he went like, yeah. It's, It makes me really sad and now I uh, understood there's a problem of gun possession in uh, Punjab and it's I don't know, of, I don't know. It's uh, yeah angry I feel I'm like angry. we only touched like we only scratched the surface you know like I, I I'm sure that his death where uh, And he said me. one thing this is not America the USA this is India like this yeah. is nothing that's common in India Actually we're mad we we only uh, uh, finished 295 reacting to 295 and now we're here we're after it and and my blood boiled and i want to know more and now that they gave me a little bit of clarity but not too much i feel like we have a lot but i know the truth but actually they finished the i feel video. like no one knows the truth justice for sidhu musayala they, they buried it they buried it yeah we support the justice because it's so unfair it's so illegal and he was he is the voice that no one can terminate like he's gonna live his mm-hmm. legacy is gonna live forever and we are going to make sure that we will keep it like we're doing our part we want to keep it we love him so much yeah we want to continue and spread the word and they hopefully get, we can get yeah. to justice one they day. they killed the, the loud really they killed the loud the honest you know the the genuine you make me people. cry stop saying those okay now words. now now i'm ready to <sighs> call it a day yeah. i'm ready to wrap it up for any recommendation make sure to drop down a comment below and don't forget to like the video and of course our journey with sidhu musayala will definitely continue so stay tuned for more